Монголчууд социалист нийгмийг нурааж арчлал үнэ эргэрэх жөлөөний хүн төлөөж агслаа. Монголын дотоод асуудлыг Москвагаас биш Монголын ард түмэн өөрсдөө мэдэж шийддэг байхын төлөө гэж хэлсэлд дүн өвлөөр нэгдэж улс төрийн товчог бүрэн бүрэлдэх үнээр ногцруулахын төлөө эсэргүүцлийн жагсаалд нэгдэв. 2019 он Монголчууд Үйлдэг засгийнтай надгсан мандэгэлмийг сүрж түүний гар хөл болсон төрийн дээд эрх мэдлийг адагсан үлгэлийн хэсэг шудрагосны төлөө гэж хэлсэлд нэгдэв. Өнөөдөр 2019 он одоогоос 30 жилийн өмнө 1990 онд Монголын ард түмэн социалист дэгэлмийг нурааж эрх чөлөө өмч хөрөнгө үг хэлэх хэвлэн нийтлэх эрх чөлөө гавчрах Арчлын төлөө жагсаж тайван замаар хувьсгал хийсэн ард түмэн. Гэтэл 30 жилийн дараа 2019 онд Сквадрын талбайд дахин гарч шудрах ёс эрхшинчлийн төлөө манан дэглэмийн эсрэг дахин жагслаа. Арчлын замаар замнаж хөвцөн гэх өнгөрсөн 30 жилд дүгнэлт хийх цаг болов. Монголыг хөгжүүлэх биш Монголыг сөхрүүлсэн өнгөрсөн 30 жилд төрийн эрхийг ээлжлэн барьсан Монгол ардын нам арчилсан намын үйл ажиллагаанд шудрагаар дүгнэлт хийж цэг тавих болсныг энэ хүү жагсаал сануулав. Тийм ээ түүхийн төгсгөл ойртож байна. Түүх сүхий 1902 оны ардчилсан хувьсгал Монголд ялхаас ганцхан жилийн өмнө буюу 1989 он. Тэр үеийн зөвлөлт холбоод улсад Михаил Сергеевич Горбачёвын шинжлэл өөрчлөлтийн давлага эхэлж байсан үе. Одоогоос 30 жилийн өмнө 1989 оны 2 дугаар сарын 26-ны өдрийн 11 цаг. Бүгд найрны хятад ард улс Байжин хот ардын хурлын танхим юм Ужианурго. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Джордж Буш бүгд найрны хятад ард улсын дараг Энсио Пинарын уулзалтын тэмдэглэлээс. Машнуудс. Бүгд найрны хятад ард улсын дараг Энсио Пин Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Буш тандж энэ хүү хэлжээ. Хаан тор сув юу зөвлөлт холбоот улсын хувьд бол нөхцөл байдал шалунд. Дэлхийн 2 дугаар дайны дараа зөвл хятадын газар нутгаас салгаж авсан. Нийтдээ хаан торсын үед 1.5 сая км квадрат ингээд олон ч хэвээрээ тэднийх болсон. Сталины үед хэдэн 100 жил хятадын газар нутаг байсан гадаад Монголыг буцааж авсан. Эн тасарсан хэсэг нь зөвлөлт холбоот улсын хяналт нь байдаг бүгд найрамдах Монгол ард улс мөн болсон. Гадаад Монгол нь 1.5 сая км квадрат нутаг дэвсгэртэй бөгөөд энэ нь хаан турсын булааж авсан газар нутагтай адил хэмжээ юм. Тэгэхээр нийлээд 3 сая км квадрат болж байгаа хэрэг. Ноён ерөнхийлөгч Табл миний найз. Та газрын зураг хараад зөвлөлт холбоот улс гадаад Монголыг салгаад авсныг харж байгаа биз дэ. Бидний стратегийн нөхцөл байдлыг ойлгож байгаа биз. Тавэ стейшн настай хятад иргэд санаж байгаа. Урд нь хятад улс газрын зураг дээр агч модны навчиг дүрстэй байсан. Одоо та газрын зураг харвал хойд хэсгээс маань томоохон хэсэг таслагдсан байгааг харна. Агч модны навчиг маань хэмлээд идчихсэн байна гэжээ. Энэ уулзалтаас ердөө 3 сарын дараа буюу 1989 оны 5 дугаар сарын 15-ны өдөр зөвлөлт холбоот улсын өдөрдөгч Михаил Горбачёв бүгд найрамдах Монгол ард улсаас цэргээ гинэт татан гаргасан юм. Ердөө жилийн дараа Монгол улсад ардчилсан хувьсгал яллаа.
Зөвлөлт социалист бүгднээр юм холбоот улсад өөрчлөн байгуулалт эд дундаа өрнөж байлаа. Энэ бол 1989 он. Дэнсийн бүн эцэг буушдаа уулзахаас 20-тхон хоногийн өмнө зөвлөлтийн өдрөдөгч Горбачевт хандан хоёр хүсэлт тавьсан байдаг. Энэ нь хоёр улс хилийн дагуух цэргийн тоог цөөлэгээд зөвлөлтийг Вьетнам, Монгол хоёр улс цэргээ татахыг хүссэн юм. Зөвлөлт холбоот улсын өдрөдөгч Горбачев энэ хүсэлтийг хүлээн авснаар хилийн дагуух цэргийн тоог цөөлөх зөвлөлт хятадын хилэлцээр хэмээн түүхэнд үлдсэн байдаг. 1989 оны 2 дугаар сарын 4-нд Бэйжин хот бүгд найрын хятад ард улсын дарга ДНСП нь зөвлөлт холбоот улсын өдрөдөгч Михаил Горбачевас Монгол улсаас зэргээ гаргахыг хүссэн. 1989 оны 2 дугаар сарын 26-ны өдөр бүгд найрын хятад ард улсын дарга ДНСП нь Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчтэй уулзаж Монголын талаар ярилцсан. 1989 оны 5 дугаар сарын 15-ны өдөр зөвлөлт холбоот улс Монгол улс зэргээ татав. 1990 он Монголд ардчилсан хувьсгал ялав. 1990 оны ардчилсан хувьсгал Монголд өгөхлөх хэвлэн нийтлэх хувийн өмчтэй болох хэрэгчлөөг авчирч төвлөрсөн төлөвлөгөөд эдийн засгийн нуран унж зах зээлийн чөлөөт эдийн засгийг авчирсан юм. Товчхон хэлбэл Монгол улсын дотоод асуудлыг Москвогаас биш бид өөрсдөө хилцдэг боллоо. Харамсалтай нь энэ эрх чөлөөг бид тун богино хүн хугацаанд амссан юм. 1990 оны ардчилсан хувьсгалаас өмнө коммунист байсан атлаа ардчлын залуучуудаас 45 насанд хүрсэн хүн байгаагүй овжин ашиглаж Монгол улсын ерөнхийлөгчөөр сонгогдоод байсан Пунсалмагийн очир батын шууд дэмжилгэн дор Монгол улсын ерөнхий сайдаар мэнд сайхны инг сайхан тамлагдсан тэр цагаас эхлэн Монгол улс уруудан дорооих зам руугаа айж ухан гулслаа. Мэнгэсэн зүн ирэн өнөөс хойш манай улсад Бомсол магийн очирууд Нацгийн баг вэнд Намбрын энэ хоёр Сахиагийн элбэгд орж Галтмагийн батуулах гэсэн ерөнхийлөгч 14 ерөнхий сайдын нэр үдсэн энэ 30 жилд монголчууд гайж үйл төрвий болж Монгол улсын нийт экспортын бүтээгдэхүүний 78.8%-ыг уулуурхан бүтээгдэхүүн үзлээ. Насанд хүрсэн Монгол хүмүүрт ногд харьхны хэмжээ 8 литр болж Монгол улс арихны хэрэглээгээр аазд төр бичигдэх болов. Монгол улсын эдийн засгийн 86 хувь бүгд найрамдах хятад ард улсаас хараад болов. Монгол улс авилгын индексээр явхарч 108 орноос 103-т бичигдэв. Шудрах ёс алдагдав. Унсал магийн очир батын үеэс 50 жилийн турш босгосон үндэсний аж ахуй дөрөвд ээлж дараалан мөхөж зөвхөн газрын баялгаа авах амьдрах хэрэг их. Харин Нацгийн баг бандын үеэс эрх мэдээл, хэвлэл мэдээлэл, хөрөнгө мөнгөсөн гурвалсан эсх юм бий болов. Намбрын их хоёраас эхлэн төрийн өндөр албан тушаалууд заргадаж авилгын хаалзны тор нэг хийдэв. Түүний дараагийн ерөнхийлөгч цагаагийн элбэг дорчин үеэс эрх мэдээлэл, хэвлэл мэдээлэл, эд хөрөнгө гэсэн эсх юм дээр нэмж хууль хүчний байгуулгаас бүрдүүлсэн залхаан цэрлүүлж хилцдүүлэх шудрах болсын хөнгөл бий болж төгөлдөржлөө. Эцэн нь бол эрх мэдээлэл эд хөрөнгөний шунал байх та тийм ээ. Тоглогчд дүүрслэлт нөө гэхээс тоглоом хавиарэ байдаг. Мөнгө баялаг хавиарэ байхад тэд нар ч шунд урлаж байгаа энэ тоглогчд бол хавиарэ байна л санаа байхгүй. Тэгэхээр энийгээ барьцсан байхад аль нам нь гарна уу? Аль улс төрч нь гарна уу? Хин ерөнхийлөгч болно уу? Хин ерөнхийлөгч биш байна уу? Хин ерөнхий сайд болно уу? Хин ерөнхий сайд биш байна уу? Эдэрт ерөөс хатын чартахгүй. 1990 оноос хойш манай улсын нэг хүнд ногдож би дотоод энэ ид бүтээгдэхүүний хэмжээ 10.3 хувиар үссэн гэсэн сайхан судалгаа бий. Нэг хүнд оногдох дотоод энэ ид бүтээгдэхүүн 1990 онд 306-аас 400 ам доллар байсан бол 2018 оны байдлаар 
Nobling it in the skin shagnatan, Kodombing exorbiting professor Joseph Stiglitz, Hoyrmangarond, Manaus de Joesimide. Shilting it in the sector of the Ornoting at the Zachtling it in the skin shilted, Mongolian hold, seated on sort of singing up the Dwaida. Mongol short of the Zachtling it in the skin could go under the standard ticket side routine. Ordric exingamas in hit each, Yatorl, Agil Widdle, Tinsubus by Tlick, Exige. Монгол дэлхийн бусад орнуудтай адилхан хоёр дахь жимийн нэлийг хуваалцдаг. Энэ бол баялагын хараал. Эсвэл баялагын парадокс. Баялагтай орнуудын парадокс бол газрын тос ба бусад байгалийн асар их баялагтай атлаа ядуу дороо байдагт оршдог. Ядууралтай яаж тэмцэх бас эдийн засгийн өсөлтөө ахуулахын тулд ихлээд яагаад алдсан гэдгээ монголчууд ойлгох шаардлагатай. 1990 оноос хойш туулсан 30 жилийн хэн амьдралд дүгнэлт хийх цаг болсон байна. Монгол улсын анхны ерөнхийлөгч ус эхлээд үе үеийн тоглоомын ерөнхий сайдууд гадны нөлөөнд автаж тусгай заварчилгаагаар юу юу хийсэн түүхийн бодит үнийг шударгаар илчлэх цаг боллоо. Үүнийг цензүүргүй баг Монголыг цөлөмсөн түүх цуврал эрэн сурууллах нэвтрүүлгээрээ нэг бүрчлэн үзүүлэх гэж байна. Бид дараа дараагийнхаа нэвтрүүлгээр эрдэнтийн 49 хувийг авсан хуйлдаан геополитикийн нууц санаарахлууд газрын баялагын төлөөх эдийн засаг эрх мэдлийн мафчсан мөлгөллүүдийг ээлж дараалан илчлэх болно. Дахин хэлээ энэ удаагийн сэдэв бол 5 толгой. 5 толгой авахын төлөөх манан мөлгөллийн төлөөлгөөг танилцуулж байна. Монголыг цөлөмсөн түүхийн үргэлжлэл Монголыг цөлмөх манан төлөвлөг. Монголыг цөлмөх манан төлөвлөг. Зөвхөнч манан бүлэгдэл гүйцгэгч цахиагийн элбэг дорч. Төрслийг санхүүжүүлэх хэтэвч эрдэнэд таван толгой. 1 2016 оны улсын хурлын сонгуй Арчсан нам ялагдаж Монгол ардын нам үнэмлэхгүй олонх болно. 2 2016 он Ерөнхий сайдаар хэнийч танихгүй эрдэн утыг томлох. 3 2016 оны аймаг нийслэл сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуульд Арчсан нам ялагдав. 4 2017 оны ерөнхийлөгчийн сонгуй Арчсан намаас амар жаргал өрсөлдсөн нэр зүйж ялагдав. 2017 оны ерөнхийлөгчийн сонгуульд Арчсан намаас нэр дэвшигчдийг нам дотор нь сонгоогаар тодруулна. Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн нэр дэвшигчийн сонгоонд Арчсан намаас ерөнхий сайдаасан амар жаргал алтан хуй улсын ерөнхий бор хөрөрөөсөн дөрлөгж яв. Улсын хурлын гишүүн болд Бүгд найрамд дах намын дараг атлаа Арчсан намын гис шүнчлээ сэргээсэн жаргал сайхнаар өрсөлдлөө. Манан төлөвлөгөө ёсоор сунгаанд амар жаргал ялж ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшиж өвдөг шороод учиртай байтал Алтмагийн батулаг сунгаанд ялалт байгуулах нь тэрэ. Монгол ардын нам ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшигчээ тодруулах гэтэл нам дотроо хамгийн өндөр эрдэнэтэй байсан хүн нь ням дорж Батэрд энх бол нарвайла. Гэвч манан төлөвлөгөө ёсоор нам дотор рейтингээрээ 3 дугаар ч гэсэн Ягонбийн их болдгийг өвдөн татаж ерөнхийлөгчд нэр дэвшүүлэв. Тав. Монгол улсын ерөнхийлөгч Ягонбийн их болд болно. 6. Гурван сонгуул дараалан ялагдсан Арчсан намын аврагчаар буюу даргаар нь элбэг дорж залгадаж ирнэ. 7. 2020 оны ерөнхий сайд Цагиагийн элбэг дорж. 8. Улсын хурлын дарга 
Инчинемин Амар Джаргов. Туристик Санкучу Дехитипч. Эйртнит. Таун Бадва. Туристик Санкучу Дехитипч. Туристик Санкучу Дехитипч. Туристик Санкучу Дехитипч. Туристик Санкучу Авто-зам. Энергия ресурс болон China Shinhua Energy Company удад зун жилдер эдзим шуэлн. Маш нуц. Хоэрмэн гарун тауэн оун. Угой. Эльбугдорч, уни хуссингуй. Тир орихун задам, что ты читал тролл, 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 что ты Эрдентин дочин эссен хуэг эдзимшиг тудулдугу болу сруулу. Харин түүний тудулдугу я суор залгамшлаг чтын хэм байх лай. Элбүгдар жүрхилг чин наймжлэн эрхмидл дуус дэсэн. Эн систем өрөө залгамшлаг чин тадурхалх сдаш дэн өмэгэс гэшг. Тэр айл намаас бахан хамагу шта. Эн сонгэцэн хуэлгам бол эмэг хол дэсэн. Эн хуэний гархэн тол шарлагда Рин будет отойти. Бутын ахуй хусым хакой. Бутын ахуй хусым. Монгдэг. Тэдэхэр хурсух. Тэдэрт нэг тэм саним ш. Тэмээ тэр нэ нам тутра ата ямар кэпталтай мэфталтай тэр хамагу. Ерхий сайдэй худ. Уг дуугу. Ясцэг унч байдлэг тохтох хун хэрэгтэй дэдэй. Энэл дэртэн ата сэспэй умнэн ярэг чэсаан гэдэй. За энгэй асан байхлэр хайг хэрва гэдэг хуник хэрхурлэн аргаар тэмнаа гэдэг им зург хэхгүйд. Турин бүх системийн одоо ингээд нэг намын дараах тогтолцоо байгаа штэ. Одоо үндсэн пирамид. Энийх бол гэдэг хүн бадамж унаата элбэг төрчтэй ярьжаад нэг зөвхөн өөрөө хийх юм гэсэн. Томилгоо нь хязгааргүй эрх мэдлийг өөрөө авах гэсэн байхгүй. Манан төлөвлөгө. Зөвхөн өгчин. Манан үлгэлэн. Гүйц төгчин. Захиагийн элбэг төрч. Арвоиронис Никч, а то там ходил, что мана нам и беру, а это их вакуат. Мана нам и оточил, что кот вот этот вот патом, что на фракции летит у тебя. Там я вам пью их вот, да, и спайрит, и вот это. И тут ты очень хитрый, то что ты штаб, ты начал махчана, ты тебе цугал, ты бит на реачах, ты им тушь на рацмак. Нам и беру, ты тут кум. Ты не уцелел, ты дарай, я сам бегал, а ты их вот тим и вилт. Захиагин элбэгдор жирхилг чуэсу бүй 12-12 он тэй цолгло. Хуэлтэй емхойн хуэгцаа тэй ханчлэл дуусла. Тэр залгамчлэг чай тодруулаг цаг болжи. Элбэгдор жин бий болгсан шудрг бусын хонгэдэг жинхэн утгаар нажилл улж. Хуэл хучны байгулгэх нэг дохио цанганда байдаг дарагин хун хэм байж болгвай. Тэр өөрөө далтаа сөдэрдэж байх тогломин юрхилг чин эрилдагарла. Үүнигэ тэр Путин, Медведевшик, Эльчлин Турингир Хигатра Джабайхар, Тодуит Сумбай. 
өөчин мэдвэд юу болох гэсэн нэ. Зарим бол дараа төт мэдвэд явж боломж байна шүү дээ. Илбэгтэйг саад бит өрч нэг. Хавир нээлт гонд байсан. Бит өөр уулзсан шүү дээ. Жийтэ нөгөө төт мэдвэд явж үзсэн байхгүй юм чи. Мэ алтаа их тавьсан байлгу надад л тавиагүй. Яг алтаа их тэгж ярэд идгээ. А энэ сонгогдсон хувилгаан бол ийм их болтасан. Тэгээд ялбагдуулж ярих гэрэг бас яхаа дараа манайх нэг өрхтэд өрхтэд 14 өдрөө тамтсан засгүй байгуулж байгаа нэрдэг тэгээд юу дуу гэрэг байгуулад тусах нь шүү дээ. Энэ үнэш. Ялбагдуулж сайхан бэлгийг ерөнхий сайд болгоор л гэж хэлсэн. Чи та үнд нуртгай нэрч. Өөр сонголтгүй. Манан гэн тогтолцоонд авиж барьцаанд өх хүн ихтэй Үнэхээр маш хамсалт өнөөдөр бол арчил олвол бүтээхэд маш их гавь байгуулсан. А түүнийгээс өнөөхөд тэрнээс тутхгүй гавь байгуулчих байгаа хэрэг. 2017 оны ерөнхийлөгчийн сонгу үе. Арчилсан намаас амар жаргал өрсөлдсөн нэр зүйж ялагдав. Монгол улсын ерөнхийлөгч Биегомбийн их болд болно. Гурван сонгуу дараад нь ялагдсан арчилсан намын аврагч чар буюу даргаар нь элбэгдорж залагдаж ирнэ. 2020 оны ерөнхий сайд Сайтиагийн элбэгдорч. Төлөвлөгөө ёсоор ардчихсан нам 2016 онд ялагдлаа. Монгол ардын нам 65 суудал авсан ч дорж зодог их залуу. Төрийн албыг хуйлбасаар зарах 60 тэр бомын хэрэг гэчийг олон нийтэд ил болголо. 2017 онд ерөнхийлөгчийн сонгуульд ардчихсан намаас амар жаргал нэр дэвшсэн болж Мегомбийн их болдод ялагдах учиртай байтал халтмагийн батлуулга ерөнхийлөгчөөр сонгогдлоо. Төлөвлөгөө биелсэнгүй. Элбэгдорж Монголын төрийн тэргүүнд 8 жил суулаа. Энэ хооронд ардчилсан намаас чимдийн сайхан бэлэг, сангаж явын баяр цогт, хэшиг дэмбэрлийн тэмүүжин, ренчин нэмэн амар жаргал, бунцгийн цагаан нарыг бүрэн илсүүлэв. Дээрэс нь Монгол ардын намын өдөрлөгөөд болох Санжийн баяр, Мегомбийн инх болд Сухатрим Батул мөн их орныхон эрхээ ширгийн эсрэг ажилласаар ирсэн мэнд сайхны энг сайхан гэгчийг сүлж банан бүлэглэлийг шинхэн утгаар нь төгөлдөрж үлэв. Бас тагнуулын ерөнхий газар, авилгатай тэмцэх газар, улсын дээд шүү, шүүхийн ерөнхий зөвлөл, улсын ерөнхий прокурорыг иргэшээлдэ бүрэн оруулна. Улс орны төрийн өндөр албан тушаалтнууд алтнууд хийгээд хууль хяналтын байгууллагууд хэвэл мэдээллийг хөдөлгөн авснаар хязгааргүй эрх мэдлээ тогтоолоо. Тэр зөвхөн үгэнд ор. Үгэнд орохгүй бол шорнд ор. Надад бодол сэтгдэг хүн хэрэггүй. Зөвхөн гүйцэтгэгч хэрэгтэй гэсэн зарчмыг дулгаж байла. Танил ерхий газрыг авсан. А алгатай тэмцэх газрыг авсан. Ерхий прокурор дээр улс төрч хүнийг тавьсан. За ингээд дээд шүүх шүүхийн ерхий зөвлөл гэдэг ингээд бас. А тэгээ тэднэрт нэг үг хэлдэг байсан. Одоо тэднэрийг ингээд улс төрчд ярьдаг л да. Надад боддог хүн хэрэггүй гэж хэлдэг байсан. Дандаа төрж үү? Тийм. Дандаа боддог хүн хэрэггүй. Надад боддог хүн хэрэггүй. Боддог хүн хэрэггүй. Хоц гэж хэлнэ. Хоц гэж хэлсэнхэд үлэ би хусуулсан. Хав өрх нэг бүгд шоронд хэлэгсэн. Хөгжмөө цахиалж байгаа байхгүй юу? За энийг прокурор, энийг шүүхчээр, энийг аатыг дараагаар, энийг цагтаг дараагаар гэд Мөнгө төлсөн хүмүүс чинь хөгжмөө цохиалдаг. Яг энэгээр л бид нар явж байгаа. Энэ бол албан бос эрх мэдэл. Дал тэдний засгийн төлөөх албан бос эрх мэдэл. Манан гэж бол яг Монголын төлөө оо харийхны оролцоотой тийм тогтолцоо шүү дээ. А энэ Монголын төлөө гэдэг нь юу гэхээр байсан Монголын улс төр нийгэм эдийн засгийг ихшээлд байлгах. Ийм гоо стратегийн тоглолт байхгүй. Энд дотор хүн хамаагүй. Энд дотор бол хамгийн бүлхаатай хамгийн үйл өтөх хүмүүсийг олж манагийн толгой тавина. Хэн байх нь амаахгүй. Дараа нэгийг нөгөөгөр нь идвүүлнэ. Захиаг хэлбэгдорж бол манан бүлгийн төгөлдөржүүлэгч болохоос захиалагч нь биш. Монголыг цөлмөх энэхүү захилгаан төлөвлөгөөний нэр нь манан. Манан хоёр хөтөвчтэй. Нэг нь эрдэнд нөгөөдөх нь тавнтлохоо. Тавнтлохоо орд газрыг ихшихийн төлөөх тачинг бодоод танилцуулъя. 
Нүүрс үнс болно. Energy Resource Compound 57 орд газрыг үн төлбөр гүүгээр шилжүүлэг ясадай. Иймэрхүү майгаар 57 орд газрыг хэттэйн түрин үмчад China Shinhua Energy, MCS, Energy Resource Compound одад үн төлбөр гүү шилжүүлхэн түлөө хэвэл мэдээлийн пиар ширүүсөө. Энэ үл 2015 ас 2016 он байлаа. 2015 оны дөрөвдөгөр сарын 6-ны өдөр Улсын хурлын хаврын чуулганы нээлт төрийн ордон Ийм ноцтой уур дагуртай Монгол улсад ил тохиролтой гэрээ хэлцээр байгуулахыг би зөвшөөрөхгүй. Улсын хурлын 2010 оны 39-р тогтоолын дагуу 5 7 ордыг ашиглах гэрээг улсын хурл яралтай хэлцээ шийдвэрлэх ёстой. Хэрвээ 5 7 ордыг ашиглах гэрээ хэлцээрийг улсын эрх хурлаар хэлцүүлэхгүйгээр өнөөдөр гарын үсэг шийдвэр гаргасан гарын үсэг зурхаар олдсон сайд нарт хариуцлага тооцсон огцруулахыг санаачлах болно. Энэ өдөр 5 7 хөрөнгө оруулалтын гэрээгээс сайхан бэлгийн засгийн газар улсын хурлаар хэлцүүлэхгүйгээр батлаж баярын хүлэн авалт хийхээр зэхэж байжээ. Тэгм чучраас 5 7 хөрөнгө оруулалтын гэрээг хийх ажлын хэсгийн ахлагч энх сайхан засгийн газар улсын хурлаар гэрээг хэлцүүлэхгүйгээр дангаараа шийдэх хэрэгтэй хэмээн зүтгэлээ. Засгийн газар а тохиролцоон төрсөн бэлтгсэн төслүүдээ өөрийнхөө эрх хэмжээнд шийдэх хууль эрхцэн орчин бол хөрөлцөөтэй байгаа. А тийм учраас засгийн газар дөрөн цагаас хурлахтаа энэ 5 7 он бэлтгсэн хилцээрүүдийг хилцнэ гэдгийг бодвол та хөвдөд дуулга марвайна. Таван толгон гэрэг улсын хурлаар хэлцүүлэхгүйгээр засгийн газрын хэмжээнд шийдэж гарын үсэг зурвуулахаар тухайн үеийн ерөөхлөгч цахиагийн элбэгт орж нэн сайхны инх сайхнаар улайрн зүтгэлээ. Таван толгон орд газрыг энерги ресурс хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани бүгд нарын дахиад ард улсын China Shinhua Energy Company хамтран эзэмших гэж байсан хөрөнгө оруулалтын гэрээг улсын хурлын дарга зандаа хүүгийн инх бол дуулан тухайн үеийн улсын хурлын 3 дэд дарга өчин гишүүн санал нэгтэйгээр зогсох болсны шалтгааныг дурдвал. Нэг засгийн газар 5 7 хөрөнгө оруулалтын гэрээг улсын хурлаас нууж батлах гэж оролдсон. Хоёр 5 7 хөрөнгө оруулалтын гэрээ нь Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалын эсрэг Монголын ард түмний нийтлэг эрх ашигыг зөрчсөн. Гуру Эрдэнэс 5 7-д хувьцаа эзэмшиж буй Монгол улсын 3 сая иргэний ашиг сонирхол тэдний хувьцааны ногд ол ашигыг хассан. Дөрөв. Нүүрс борлуулж олсон ордгыг Монгол банкаар бус гадаадын банкаар дамжуулж дураар захирн зарцуулах хэрэгтэй байна. Тав. Хөрөнгө оруулагчд өөрийн нэр дээр болгосон ашиглалтын лицензийг гадаадын барьцанд тавих хэрэгтэй байна. Зурга. Таван толгон тендер тогт оролцоогүй Energy Resources Corporation, Energy Resources хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанитай хөрөнгө оруулалтын гэрээг байгуулсан. Долоо. Таван толгон хөрөнгө оруулалтын гэрээний төслийн 51 хувийг эзэмшихээр шалгарсан Energy Resources Corporation толгой компани нь Кайманы арал бүртгэлтэй MMC химик Дампурч би офшор компани өөрийг таван толгон гэрээгээр дарах хурдлах хийсэн. 8. Хөрөнгө оруулагч талд ашиглалтын лиценз төлөвгүй газар эзэмших эрхийг 100 хувь үн төлбөргүй шилжүүлнэ. 9. Таван толгон тавьсан төмөр замыг хөрөнгө оруулагч тал барих эзэмших шилжүүлэх эрхийг 100 жил эзэмшнэ. Гэгцэргэр Монгол улсын 20 гаруй иргэцэн актын 30 гаруй зүйл заалтыг зөрчсөн нь тог тогцсон юм. Монгол улс болон Монголын ард түмэнд өч хөхөнч ашиггүй. Нууцаар шахам батлах гэж оролцсон 5 7 хөрөнгө оруулалтын гэрээг хоригласан түүх ингэж хэллээ. Үүнтэй зэрэгцээд Монголын ард түмнийг 100 жил тэжээж чадах 5 7 орд газрыг элбэгт орж болон MCS Energy Resources болон Монголыг цөлмөж байгаа 30 гэр бүлд өхийн төлөөх хэвлэл мэдээлэл олон нийтийн захин сүлжээг хамарсан ариун дайн эхэллээ. 5 7 хөрөнгө оруулалтын гэрээ хийж чадаагүй China Shinhua Energy Company-ийг хятадд ч бас зүгээр байлгасангүй. Shinhua Company зарим удирдлагуудад авилгын хэргээр ирүүгэн хэрэг үүсгэж шоронд хорилоо. Хятадын коммунист намаас даалгавар бүхий тусгай ажилтнуудыг тус компани удирдлагуудад томилов.
Энэ үйл явдлаас айсан тус компани дэд ерөн хийлэгч амиа хорлоо. Монгол улсын улсын их хурлаа 5 толгойн хөрөнгө оруулалтын гэрээг хууль зөрчсөн хэмэн хориглож даслан зогсоосны дараахан уг гэрээг байгуулах байсан хятадын төрийн өмчд China шинхэ энерги компани өдрлгуудыг ээлж дараалан баривчлаа. 2015 оны 6 дугаар сарын 7-нд China шинхэ энерги компани дэд ерөн хийлэгч Хаогуйг авилгын хэргээр баривчны дараахан бас нэг дэд ерөн хийлэгч болох Ван Пинган байшин дээрээс үсэрж амиа егөөтгөв. Төдөлгүй Хятадын коммунист намын төв хорооны дэрэгдэг Сахилгбат Хянан шалгах төв комсоос Шинхуа групийн менежментийн үйл ажиллагаа Хянан шалгах хаар 12 тусгай ажилтныг илгээжээ. Шалгалтын дүнгээр Шинхуагийн нэр бүхий өндөр албан тушаалтнуудыг нэгдмэл байхыг онцгойлон анхааруулав. Хувь хүний ашиг сонирхлоос болж удирдлагууд дотроо хагралдах байдал үүсснийг тодруулж нэгдмэл байхыг шаардав. Мөн Хятадын коммунист намын 49 тусгай ажилтан компани удирдлагад багтан орлоо. Энх үү таван толгон хөрөнгө оруулалтын гэрээг Монгол улсад ашиггүй байлгах гэж санаарсан гэрээг Монголын улсын их хурал зогсоож харин Хятадад ашигтай хийж чадаагүй China шинхэ энерги компани өдрлгууд баривчлагдах нь баривчлагдаж амиа хурлах нь амиа хурлжээ. Таван толгон хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулах та боёснор Хятад улс уг гэрээг байгуулж чадаагүй албан тушаалтнуудтай энх үү хариуцлаг тооцож чадсан бол харин Монгол улс Их орныхоо эрх ашгаас урвсан инх сайханд хариуцлага тооцож чадаагүй юм. Инх сайхныг их орныхоо эрх ашгаас урвсан хэмээн үзэж улсын хурлын ажлын хэсгийг ахлагч эрдэн чимэг нэгэн бичгийг ерөнхий сайд сайхан билэгт хөргүүлжээ. Монгол улсын ерөнхий сайд чимдийн сайхан билэг тана. Сайд инх сайханд хариуцлага тооцох тухай Монгол улсын сайд ингэ сайхан болон түүний ажлын хэсгийн боловсруулсан гэх таван толгон ордыг ашиглах, хөрөнгө оруулалтын гэрээ болон дагалдах бусад гэрээний төсөл нь Монгол улсын хууль тогтоомж, улсын их хурл болон засгийн газрын холбогдох тогтоол уу? Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөмжийг элдэж зөрчсөн үндэсний аюулгүй байдлыг сөргөнөлөө үзүүлэх гэм тэргийн шинж агуулсан гэж үзэж болохоор байна. Энэ тухай ажлын хэсгийн төгнөлтөд тодорхой бичигдсэн. Иймд Монгол улсын сайд ингэ сайхан болон түүний ажлын хэсгийн гишүүдэд хуулийн дагуу хариуцлага тооцож эргэж мэдэгдэхийг шаардаж байна гэж хэлэв. Мэн сайхны их сайхан их орныхон эрх ашигаас ингэж урвжээ. Цензүүргүй сурвалжлах үнийг хайна. Норвегийн нэрт эдийн засагч Эрик Райнард импцэн нэгэн ном миний гарт байна. Баян орнууд хэрхэн баялаг бүтээсэн бэ? Бура орнууд ягаад ядуу хэвээр үлддэг вэ гэдэг энэ ном дэлхийн олон оронд олон хилээр орчуулагдан гарсан байдаг. За энэ номын тавдугаар бүлэгт Монголын тухай нэгэн хэсэг бий. Учир нь номын зохиогч 2000 онд манай улсад ирсэн бөгөөд манай улсын эдийн засгийн эд дампуурлын үеийг гайхшран энэ номонд өгүүлсэн нь бий. Энэ номын нэг сонирхол татсан хэсгийг уншиж сонирхуулъя. Берлиний ханы тоос замхраагүй байхад Монгол нь Дэлхийн банкны хамгийн шилдэг сурагчдын нэг болов. Улаанбаатарын хуурал улам бүр амьдралаас тасарч байлаа. Дэлхийн банкны өндөр цалинтай мэрэгжилтнууд Монголын бодит байдалтай огтхон ч нийцэхгүй олон тооны бичиг баримт загруудыг үзүүлж байлаа. Тэдгээр нь бүхэл хөгжиж буй орнууд зориулсан тэдний онцлогийг огтхон ч харгалзаагүй стандарт эмчилгээний жоруд байсан. Монгол дээр хагас зууны турш бүтээн буй болгосон аж үйл дөрвүүдийг 1991-1995 оны хооронд дөрөв хүн жилийн дотор уустгаж үг юу болгож байна. Улс орон 1991 онд нүд дэрэмхийн зуурт нээлттэй болсны дараа ихэнх аж үйл төрийн салбарт бүтээх түүний үйлдвэрлэл Ерба түүнээс дэшгүүр буурсан байна. Аж үйл дөрвийг нь уустгаж төр засгийг нь хүчгүй болгосноор Монголд азрын хажилгүйдэл бий болгож байна. Тэр социализм үйч Үеэс одооны 300 60 гаруй үйлдвэр аж ахуй нэгжүүдэг бол үндсэндээ бол устгаж нурааж 7000 орчим одоо баг танк их бүү үйлдвэрлэх хэмжээний маш нарийн технологийн перезер токрын машинуудыг бол төмрөө аялал нэрээр одоо хятад руу байдвар бол гаргасан. Энэ манан гэдэг чинь тийм ээ ямар өргөн хүрээ те энэ стратегийн ордын төлөө ямар том одоо бүлэглэл гэдэг нь бол хагдж байгаа ч. Эдэрт бол бүх хууль бүх одоо хуулийн байгууллага 
бүхэнтэй эдний бол одоо улан дооронд байгаа шүү дээ. Хүйл засаглахаа боёлоод удацсан шүү дээ. Хэрвээ хүйл засаглахгүй байгаа бол хин нэгэн эрх мэдэл тэн. Ямар нэгэн эрх мэдэл засаглаж байгаа. А энэ эрх мэдэл засагладаг дэглэмийг хүйл бас эрх мэдэлд нь засагладаг дэглэмийг авторитар дэглэм гэдэг юм гэдэг. За тэгээд энэ нөхцөд юу болж байна вэ гэхээр банк санхүүгээр дамжуулж байгаад энэ бүх үнтэй ачхнуудыг аваад дараа нь энэ нь гадагшин авч зарна гэж бодож байгаа. Тийм том эрх ашиг гар цаана уйгдсан бол байгаа хөөх. Тэр эрх ашиг нь хин хинээс уяатай байгаа. Гэдэг нь болох лээр одоо нийгмийн баялгыг үнгүү а4 цаасаар үнгүү шахуу хөвчлөж авсан. Энэ газрын ашигт малтмал юм баялгыг гадаад руу сорчлон зарсан. А гадаадын одоо үндэстэн дамсан корпорацууда нэг холбоосонд орсон тэр хүмүүс. Монголыг цөлөмсөн түүхийн үргэлжлэл. Монголыг цөлөмөх манан төлөвлөгө. 2019 оны 1 дугаар сарын 9-ны өдөр Төрийн гүмжид эрдэнэс 5 7 хувьцаад компаниас мэдээлэл хийлээ. 10 оноос хойш өнөөдрийг хүртэл буюу 19 оны 12 сарын 31-ний байдлаар 45.8 сая тонн үрс олборсон. 4.6 их найт төгрөний буюу 2.1 тэрбум төгрөний борлуулалтын орлогтойгоор ажилласан байна. Яг үүний 2018 он зөвхөн 1 жилд 1 жилд бид нар 199 их найт төгрөг буюу тэрбум орчим долларын борлуулалтын орлогтой ажилласан. 12 сарын 31-ний байдлаар 510 тэрбум төгрөний борлуулалтын орлогыг а улсын төсөв төлрүүллээ. Гадаад болон дотоодод ний тухцаанд 680 сая доллар өр байсан, өр төлбөр та бүхэн мэдж байгаа Чалко компани өр. Дээрэс нь Хөгжлийн банкны өр төлбөр байсан. Компани 10 сарын 26-ны байдлаар 18 оны шүү. Нэг ч төгрөний өргөө болсон. Гадаад дотоод өр төлбөр байхгүй. А компани зөвхөн одоо авлага байгаа. Ингээд 18 оноор бид 400 680 гаран сая долларын өр төлбөрийг төлжээ. Дээрэс нь компани 720 тэрбум төгрөний цэвэр ашигтай ажилласан. Тэр жил болгон 70 орчим долларуур зарахад 100 жилийн турш тэрм долларын нэг жил тэрм 2 дахь жил нь 2 тэрм гэд долларын экспорт хийдэг. Одоо эрдэн төлөвлөрөөс бол давчлаа л да. Эрдэн төлөвлөр чинь манай хамгийн анхны тэрм долларын экспорт хийдэг компани байсан. Уулын байжлах эрдэнэ төлөвлөр 40 жилийнхэн түүхэнд ердөө ганцхан удаа тэр бум долларын экспортыг зэсэн мөн өндөр байсан үед хийсэн бол эрдэнэс том толгой байгуулагдаад 8 дахь жилдээ нэг тэр бум долларын экспорт хийв. Ийм л компани Energy Resources болон MCS төгөх 5 толгон гэрэг зогссонсон. 2015 онд 5 толгон хөрөнгө оруулалтын гэрэг улсын хуулийн дарга зандаа хөгөн ийм удаа зогсов. 2018 онд эрдэнэс 5 толгой хувьцаад компани нэг тэр бум долларын өрс экспорт лөө. Татурын дараах цэвэр ашиг 720-оос 780 тэр бум төгрөг. Эрдэнэс 5 толгой хувьцаад компани 80%-ийн төрийн өмч, 14%-ийн арт төмний өмч болох Эргэн бүрийн 1072 ширхэг хувьцаа. 720 тэр бум төгрөгийн 14%-ийн болох 104 тэр бум 400 сая төгрөг эргэдэд очно. 1072 ширхэг хувьцаатай нэг хүн хувьцааны ног дол ашиг 51456 төгрөг авна. Хэрв 2015 онд Energy Resources China Shinhua Energy компаниудад 5 долгон орд газар гэмгүй өгчсөн бол өнөөдрийн 720-оос 780 тэр бум төгрөгийн цэвэр ашиг эргэн бүхэнд хувьцаагаар очих мөнгө тэг төгрөг байх байла. Урдны энэ Shinhua төгрөг төгт ч манайх 15 өмнө барин тавч үлдэхлээсэн байна. Эрвээ тэр явцсан бол өндөр 15% өвтөд захараас үзэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр өндөр бид 100% аваад үлдсэн. Бас тодорхой тоо их хурж үлдсэн гавьяа энэ төвч байгаа байхгүй. Сайхан бэлгийн засгийн газрын үед ингэ сайхнаар ахлуулсан ажлын хэсгийнхний 5 толгон ард газрыг хөрөнгө оруулалтын гэрээ нэрийн дор бүгд найрамд хэд татар туулсан төрийн өмчөд China Shinhua Energy MCS-ийн Energy Resources Compound өнгөө өгөх гэж байсан гэрээг оргилсны дараа ердөө 4 хүн жилийн дотор Монгол улсад ямар ч өргөй жилд 720 тэр бум төгрөгийн цэвэр ашигт ажилласан. Нэг тэр бум долларын нүүс экспортлсон. Уулын баяжуулах эрдэнэт үйлдвэрээс илүү ашигтай хувьцаад компани бий болно. Энэ бол эрдэнэс 5 толгой хувьцаад компани. Т 
тим их нөөцдөө ашигтай ажиллаж болох компанийг үзгэний үзүүрээр ингээл хөвдөө авчих хөвлөлтөн зохион байгуулсан л байхгүй. Тэр нь хэрэгжээгүй. Сайхан бэлэг ерөнхий сайд. Мэнд сайхны их сайхан шатар сайд. Ерөнхийлөгч илбүгд орж. За хамгийн их энийг барьж гүсэн баярцхт байгаа сангийн сайд. Маш ашиггүй гэрэг. Огролтой гэрэг. Төслийг шинхаа энерги ресурс хоёртой байгуулаа тамлаг оролцохгүйгээр гаргаж хаяад тэр хоёр бүх юм аваад маш удаа хугацаанд 100 жилийн дүр гаргаж тийм хугацаатай баргал үйл ажиллагаа яваад яваад яваа гэсэн ордыг төр чигэн дээр хоёр компани өчгөө маягийн тийм дээр энэ төслөө гэсэн том таван толгойн тендерт энерги ресурс ухаан авдаг MCS огт ороогүй шүү дээ тэгэхээр MMC ч энерги ресурс ч тендерт оролцоог а анх зарласан нэг өнөг төр стиг хөнгөр шуулга тэр миний өмнө байгаасын аж юу бол байхгүй. Огт ороогүй компани хүчээр хийгээд өгөх гэсэн бас нэг алдаа байхгүй. Ягаад их сэвий үү. Шорт листэнд нь байхгүй байж байгаа. Тэгэхээр энерги ресурсынхаа од жаргалын төр ингэж бодсон юм шиг байна. Ерөөсөө ингээд ганц ухаан авдгаас тэрэн долларын зөөлийг зээлийг төлөө гэж ядаргаач яхаар бүтнээр нь авч өнгөө авч болж байгаа юм чи найз илбэгдэр сайхан бэлэг баяр цогт ингэ сайхан та хэлж байгаа л өнгөө авч чи ингэж худаг руу нүүр сух ямар хэрэг вэ ягаад худаг гэдэг нэртэй хэр худаг шиг газар байхгүй юу одоо энэ ухаан худаг гэдэг газар чи энэ байхгүй тэгэхээр энэ том таван толгой дээр нүүр ч өөрө машин явах цайтай байж ийм доош гоор шүү дээ тэгэхээр ийм жижигхэн худаг дотор нөгөө машин ингэж явах замгүй эрдэс таван толгойгоос ингээ газар гоох болоод байгаа. Их томор нөхөлж аягны ёроол шиг шаадсан шиг ингээ доош орж байгаа. Тэгэхээр энэ жижиг нөхөр орж болохгүй байгаа хөөхгүй. Үгүй бол гүний уурхай ажиллуулах, ахаа зардал их тий. Тэгэхээр нөгөө эрдэс таван толгойг ахгүй бол энэ уурхай нь ажиллахгүй болчиход байгаа. Нөгөө уул уурхай мэрэгчлийн биш үлсүүд учраас чаашид яаж ашиглах вэ гэдэг бодоогүй. Ингээ гаццарцсан болсууд байхгүй. Тендер тогт оролцоогүй компаниудыг гинэт хилцээр дорулж ирснийг тухайн үед эрдэнэс таван толгойн захирлаар ажиллаж байсан Батсуур эсэргүүцжээ. 11 сар засгийн газар солигдоо тэгэл оны эцсээр нэг сарын дараач л ихэл хурдан л тэгтгэн л чинь ажлаас байгуулагдсан. За би ажил нарийн бичгээр нэгэд ажлын хэсэгт нь оролцоод 2 3 уулзалт хорол хийсэн. За тэгэл тэрэн дээр би яг хуучин байр сүрээ ягаад хуучин одоо яг уу хуучин вариант сайн байсан наад вариант ч юм бол муу вариант байна гэж шүүмжлэр жоохон бүрс байж өгсөн намайг хэд хоногийн дараа ажлаас чөлөөлж гэсэн ажлын хэсэг гэсэн. Тэгээ би тагдэр ажлын хэсэгт нь оролцоогүй. Утгагүй тэгээ одоо ажлаас ажил баривчлагдаад хоригдоод ингээл явсан. А дараа нь тэгээ юу бас нэг бол ерөнхийдөө тэгэл мэдээ лист мэдээл авсан. Тэргээр юу жоох муу гэр маш муу гэр байгуулагдахаар байсан гэж тэр ажлын хэсэгт нь оролцож байсан оролцож байсан хүмүүс дараа нь ярьж байсан. Эрдэнэс таван толгойн захирлаар ажиллаж байсан Бат Сүрийг ажлын хэсгээс чөлөөлөөд зогссонгүй. Хэл сгэргэр шоронд горьлоо. Одоо тэр талаар тэр хэргийн талаар одоо бол ярих цагт биш тий. Миний өдөр одоо хэргийн асуудал чинь над 2 жилийн ял гэсэн. Яг сонгол юм байна. 11 оны ерөнхийд сонгол юм байна нөөрч. Гэтэл тэр юг нь ялын бидлээ дуусч гэсэн. Нахтлан гар гарсан. Намайг сулгацсан дараа сэн дээр чиг хэргийг айгүй удаач биш хийцсэн хилцсэн хилцсэн шийдсэн чинь буруу шийдсэн байна хүнийг та нарын бодлох барин түүгээр ялсан байна гээд хүчин гуулгач гэсэн тэгээ хэрэг нь анхан шидэнд одоо буцчихсан байж байгаа мөрдөн байцаалтан дээр байж байгаа анхан шид нь ингээ яваад байгаа тийм учраас би хэргийн тэр талаар нь нэрч ярьвайг цаг нэгтлээ тодорхой юм ярина одоохон дойл энэлэр ярих байна таван тулгын хөрөнгө оруулах чалгаруулах тендер тогтхон ч ороогүй байсан MMC болон Энерги ресурс компаниудтай хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулахаар үчээр зүтгсний учир юу юм бол тэд ямар баялгын төлөө ийнх уу лайрсан бай. Өмнөгөө аймгийн цогцоц хэсэг минутыг торшигаа таван толгойн орд газрын нүүрсний нөөц 7.4 тэрбум тон. Үүнээс 5.4 тэрбум тон нь кокссч нүүрс. Кокссч нүүрс бол гангийн үйлдвэрлийн шугал түүхий дээ. Таван толгой нүүрсний орд газар дэлхийн хамгийн том гангийн үйлдвэртэй ердөө хаяа дэрлэн оршиж байгаа. Дэлхийн гангийн үйлдвэрлэл жилд 1600 сая тонн байдаг бол 
бүгд нарынд хэдэд ардуулсын зүүн хойд мүжэд 800 сая тонныг нь үйлдвэрлэж байгаа гангийн үйлдвэр оршдог. Хэдэд улс Индонез, Австрали, Канад, Америк, Орос зэрэг улсаас кокчих нүүрс авдагч хамгийн ойрхон, хамгийн өртөг баг таавах газар нь таван толгойн орд юм. Таван толгой нүүрс ойрын 100 жил баталгаат. Таван толгой ордтой хамгийн ойрхон орших хэрэглэг чинь бүгд нарынд хэдэд ардуулсын төрийн өмчд China Shinhua Energy Company юм. Хятадын тал ягаад таван толгойн орд газар эзэмших эрэхтэй нь орд тойн төмөр зам тайн нүүр солбордох эрхийг зарах эрэхтэй нь давгур эзэмших гэж зүтгэн вэ гэхээр цаг яг ингээл бэгдорж өрөхөлөгч байх та. Бүгд найрамд хятад ард улсын дарга Шиг Чимпиниг Монгол дүүрээд таван толгойн орд газрыг тэр чигээр нөгөх нэгэн баримт үчхийг үйлдэжээ. Үү нэг ич бүрэн стратегийн төнжлийн хамтарсан тун хоглол гэх бөгөөд энэ баримт үчгийн хоёр дугаар зүйлд нэгэн ноцтой заалт бий. Талууд эрдэс баялгийг нэг олборлох, дэд бүтцэн бүтэн байгуулт санхүүгийн хамтын ажиллагааг хоёлдуулан цогц байдлаар хөгжүүлэх зарчмын дагуу бүх талын харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг өрнүүлэн хэмээсэнд учирвэ. Чухам энэ заалтаас болж бүгд найрамд хятад ард улс манай таван толгойг бүгдээр нь авна хэмээн зүтгэдэг байна. Энэ хил зэртээ үнэнч байх гэж таван толгойн гэрээг улсын хурлаас нуугаад ч хамаагүй шийдвүүлэх гэж Сахиагийн илбэгдорж зүтгэжээ. Таван толгойн гэрээг улсын хурлаар зогсоосны дараа ерөнхийлөгч илбэгдорж уурлав. Тэр бэр уурлахта бие бэр чаддгүй нэгэн бололтой. Хэд хэдэн телви цөнд яриа өгч амжилаа. Гэхдээ стратегийн орд газарт гадны хөрөнгө оруулагч хөрөнгө оруулалт хийж буу гэрээг засгийн газар дур мэдэн батлах ёстой. Улсын хурлаар оруулах ёсгүй хэмээн зэн зүргүй яриа нэвтрүүлэгт ярьсан нь түүхийн олов болон үлдэж байна. Таван толгойн хилцээр одоо явагдаж байна. За мэдээж хилцээр дуусна. А тэр үед тэр хилцээрийг улсын хурлаар оруулж баталгаажуулах ёстой тийм үү? Шаардлагагүй. Засгийн газар нь шийдэл явуг. Их хурлаар ягаад хилцэж болохгүй гэж. Гэхдээ тэргүүл манай хууль тогтох дэд байгуулах шүү дээ. Хилцсэн ч болно. Тэнд хилцүүлэх гээд хилцүүлэхгүй гэдэг юм байхгүй. Би их хурлаар ороод ирэхээр тэнд байгаа нэг хэдэн парагс, тэнд байгаа нэг хэдэн нөхтүүд, дургуй янзурын улсууд тэгэл баахан булаацлаад юу ч биш болгоо л тэгэл хайхал байх гэж байна. Та тэр их хурлд итгэдэг юм уу? Итгэх ч юм байна, итгэхгүй ч юм байна, хилцэхгүй ч юм байна, хилцэхгүй хилцэх ч юм байна. Би бол шаардлагагүй гэж үзэж байгаа юм миний байсуур. Сайхан бэлгийн сайхан хоёрын хойд бүрэн чинь дэмжих гээд цагаан сарын өмнөхөн орж ирсэн шүү дээ. Яг тэр хувьлуураар. Аа орж ирсэн тогтоолыг үндсэнд нь хойш нь тавьчих байгаа. Шинээр бичсэн шүү дээ. Хуулийнхаа дагуу яваа. Адилийн компани дагуу өрх болгож болохгүй. Аа хуулийн дагуу гэдэг нь улсын хурлын хоёрч тогтоол гарцсан. Тэр тэрнийхээ дагуу явахад бол болохоор байсан. Гэтэл тэр тогтоолуудыг зөрчсөн төслийг илбүүд орж батлуулах гэж оролдлоо шүү дээ. Элбэгдорж энэ бүхэнд яагаад хутгалдах болов? 1990 оны ардчлын бэлэг тэмдгийн нэг бол яах юм аргагүй Захиагийн элбэгдорж байсан. Ард түмэн түүнд итгэж 2013 онуудад тус тус хоёр удаа Монгол улсын ерөнхийлөгч өр сонгосон. Харин хязгааргүй эрх мэдэл хязгааргүй шунал хүнийг эвддэг ажээ. Өнөөдөр тэр авилгатай тэмцэх газар Боркурор цагда шүүхийг гартаа атгаж өөрийнхөө үгнээс зөрсөн бүхнийг шоронд хийдэг дарангуйлагч болон хуваржээ. Ардчлын бэлэг тэмдгээс ардчлын дайсан болж хуурсан нь энэ ажээ. Үнэхээр маш хамсалт. Өнөөдөр бол ардчл бол бүтээхэд маш их аюу байгуулсан. А түүнийгээс өнөөхөд тэрнээс тутахгүй аюу байгуулчих байгаа байхгүй. Элбэгдорж гэдэг хүн Монголын ерөнхийлөгч байх үедээ Монголын улс төрийн намуудыг самарсан да. Хоёр дугаарт энэ хүний үед энэ Монголын хууль хяналтын байгууллагад захиалгат хүмүүсийг томилж Монголын хууль хяналтын байгууллага улс төрийн цагта болсон шүү дээ. Эсрэг ирсэн хүний нь барьж хүрдэг. Ут удаа авах цагаар хорж ягаад гаргаж тавьдаг. Ямар ч хариуцлага тооцдоггүй. Шоронд хүн хоригдож байгаа дүгсэн. Өнөөдөр хүртэл энэ чинь салахгүй шүү дээ. Энэ улс төрийн цагдаа нар хязгаар ажиллаж зовсохыг би мэдэхгүй байна. Таван толгой дээр бол таалагдаг гүн үнэн. Яг тэр гэрээ байгуулж явах үед гэрээ байгуулж явах үеэс өмнө таван толгой талаар шахалтуудууд байсан. Гэтэл намайг Монгол улсын ерөнхийлөгч шаадгийг хин шахдгий. 
одоо энэ та нар ингээ боддоо ингээ нэр хин шахаж чаддгий ер нь хэлэгч ер нь хэлэгч шахаж хурлын дор байх хурлын дарга шахад айтайхан байл хэлдэг байх яг муудлсан л та ер нь хэлэгч бол ер нь хэлэг шахсан ч одоо та нар батлуг ер нь хэлэг шин нэг нэг ингээ шахлаа гэж бодъё тэгээд тэрний үгээр юм уу ингээ үйл ажиллах уу явахгүй яа тэг бол одоо тэр хонголч байхгүй тэр хүнд эд ч ганц аргуулцсан байхгүй шахнаа мо алтай ягийг алтай үгүүнд орохгүй болохоор яад ээ тэгвэл хонгод рүү оруулна ерөөс схем ингээ хийц учраас тэр элбэг төрж шахалт бол надад яах нь хэцүү байсан учраас би тэгээд шахалтын хүлээж байгаа учраас огцорсон шүү дээ тэр бол ойлгомжтой мэн хүн яасан бэ гэхээр нөгөө нэг хууль хэлтэн байгуулгууд хязгааргүй нойхлоод тогтоосон атагийг авсан боркорыг авсан дич үгийг авсан тагнуул ерхий газрыг авсан нөхөрт уц цохол юм бол боломжтой гэдэг хязгааргүй их тийм их мэдэл харагдсан санжин баяр гэдэг хүн гарч ирсэн за баяр дараагийн хувьд бол яг уу гэхээр ер нь яг энэ үеийн тоглогчтойсоо толгой өндөр гэдэг нь бол би хөлөмшөрдөг штэ өмнөх ярьсан дээр ч бас энийг хэлж ирсэн гэвтэ мэн хүн яасан бэ гэхээр энийг стратеги ор газруудтай шууд холбох стратегийг танилцуулаад элбэг төрж энд нь гүнзгэтгсэн өгөн дор өгөн дорхгүй бол шоронд дор илүү а тэр ч манай элбэг дорж өг тэр ч нь эвгөө үдэ тэр чи өсөв чи ерөнхий сайдаар байх юм бол алтайгаа өгөн дороод хөл зөрчөөд чамаагүй юм хий а тэгэхгүй л шоронд яв тэгээ баахан дууд байж тэ баахан шоронд хийгээ байж Монголыг цөлөмсөн түүхийн үргэлжлэл. Монголыг цөлмөх манан төлөвлөгөө. Зэн зүрх бага энэ хүн нэвтрүүлгийг бэлтгэж байх үеэр Монгол улсын ерөөхлөгч батлуулга 2019 оны 1 дугаар сарын 16-ны өдөр Улсын ерөөхлөгч прокурорын хамгаланд ерөөхлөгч асан элбэг дорж Монгол улсын сайд таван толгойн хөрөнгө оруулалтын гэрээг хийх ажлын хэсгийн анхлагч энх сайхан нарыг шалгаж өгнөө хэмээн эргэнийх хувьд хүсэлт гаргасан юм. За эдийн засгийн асар их боломжтой өгөөжтэй ийм компани хууль зөрчин ард түмний өмчлөөс гаргаад гадныхан 100 жилээр өнгөө өх гэрээ байгуулах үйл ажиллагааг төрийн өндөр албан тушаалтнууд цохион байгуулсан байна. Тэр мэдээл өгөх хэрэгтэй байна. Тухайн хэм бол Монгол улсын ерөнхийлөгчөөр хоёр удаа сонгогдсон. Миний урд одоо ерөнхийлөгч байсан. Цахиагийн элбэг дорж гэдэг хүн энэ үйл ажиллагааг цохион байгуулсан. Ингэ сайхан гэж ерөнхий сайд байсан. 96-нд ерөнхий сайд байсан Монголын том албан тушаалуудыг одоо албыг хасчих байсан хүнээр гардан гүцтүүл энэ ажлыг цохион байгуулсан бүгд баримт нотлогтой байгаа. Би бүр тодорхой эзэнтэй ярьж биш. Энэ хүн Монгол улсын ерөнхийлөгч Монгол улсын эрх ашигийн эсрэг үндэсний аюулгүй байдлын эсрэг таван толгойн хөрөнгө оруулалтын гэрээ гээчийг байгуулах гэж зүтгсэн ерөнхийлөгч асан цахиагийн элбэг дорж ий. Гэрээг хийх ажлын хэсгийн анхлагч энх сайхан нарыг шалгуулахаар улсын ерөнхий прокурор тандлаа. Одоогоос 4 жилийн өмнө цахиагийн элбэг дорж ерөнхийлөгч байх та дараа хүгийг хэлж байж. Тэр энэ үгээ өөртөө зөрүүлж хэлж байсан юм биш байц. Одоо нотлох баримттайгаар баригдвэл гэж байгаа шүү. Үгүй ер нь нотлох баримттайгаар баригдсан хэдэн хэдэн авилгач байна Монголд. Нотлох баримттайгаар баригддаг хэдэн албан тушаалын гэмт хэрэгтэн байна. Нууч хийдэг надтай чинь. Хаач хийдэг, дамжуулж хийдэг, тэв давуулж хийдэг. Улс дамжуулж хийдэг, бүлэглэл дамжуулж хийдэг. Ихрэнгүүд бид юу юм бэ? Бид ихрэнгүүд. Ойлгочих мод энэ шүү. Миегом бин их болд цахиагийн элбэг дорж нарын захиалсан ерөнхий сайд Эрдмот төрөнхий сайд болонгууда улсын хурлаас өгсөөсөн таван толгон гэрэг мөнл хятадын чайна шунха энерги энерги ресурс төгөх гэж зүтгэв. Ерөнхий сайдын нууц захирамж гаргаж амжилаа. Бүр 2016-аас 2017 он солигдохын өмнө хүн албажуулах гэж оролдож байна. Чи эрдмотын засгийн газрын үед өгөх гэж бас оролцсон. 
шин жилийн үеэр 12 сарын 20-нд. Тэгээ ард нэг нам дотор чи бас манайхан байна аа. Манай талын гишүүд нөгөө байгалийн байлгийг зөвөр зөв явуулах хэвээр гэдэг. Одоо сайд мэл биш тий. Эсэргүүцэж хурл хайж байгаад тэр одоо адал болмод явдлын зогсоосон байна. Ингээд яг 26 дээр ингээд сайд уулаг юм гэсэн. Нүг эрт мэдл хуурээр ерөнхийлөгч болчихад үгнээс хард үг эрт мэдлийг намын дарга ерөнхий сайд уулаад 10 жил Монгол дэлхийн сувах гэж явсан процесс шүү дээ. Цензүүргийн сурвалжлаг үнийг хайр. Гадны хүн л үг дуугарвал бурхан Монгол хүн үг дуугарвал чөтгөр мэт ардчдаг засгийн газар бий болно гэдэг үл олигарх групп газар нутаг асар их орон цай эзэлсний шинж ингээд ер нь нам бүлгэлтэй нэг цоохон тийм ээ за 10 ч нэг 30 40 чин гэр бүл хуваа цуслах ажил хийж юм л да одоохондоо ингээд захиалгах баривчлага хэрэг үүсгэх хэд нэр ийм том систем ингээд ажиллаж байна яванд энэ одоо улс төрийн аллага болж ирдэг хамгийн аюултай нэ юу ч хийж болохгүй манкурт боогийн тогтцоог энд бий болгох чадаг байхгүй 30 жил өмнө бид нарийн хөрсчээс харчил ийм юм уу гаж утсаарчил олигархчсан бүлгэлсэн хэтхэн гэрүүлийн гарт газрын дурх баялгыг бүгдийг нь өгсөн Монгол улсын тусгаар тогтнол мөхүүл юунаас болж мөхүүх бол хэрвээ мөхүүл гэж бодож байгаа шүү дээ Монголчуудаас болж өгөх нь мөх нь гадны хүм өгөх гэж зааварчлага өгнө а гардан гүйштэг чинь Монгол хүн байна Энд тохиолдол Монгол төр чадвар. 